Este es el podcast de Historia y Cultura de Lerma. Juntos, creciendo. Si bien en el episodio 8 de este podcast de Historia y Cultura de Lerma, te presentamos una serie de datos referentes a la vida, obra y condición de la décima musa, Sor Juan Inés de la Cruz, no está por demás traer a la mesa la importancia de la obra dramaturga de esta religiosa Jerónima, que dentro de la vida conventual, en medio de la comunidad a la que surtía de caridad, especialmente en medio de las grandes epidemias y tempestades que azotaron a la capital novohispana, surgió con una pluma contrastante, filosa, cual rosa, repleta de pétalos y espinas, su obra llena de álgidas técnicas y agradables palabras que aún a la fecha pueden llegar, cual saeta, a invadir la mente del lector y en casos particulares, adueñarse, ser partícipe y expresar un sentimiento. Hoy te presentamos las composiciones, ya que para despedirme y sentimientos de ausente de Sor Juan Inés de la Cruz, sean todos bienvenidos a este podcast de Historia y Cultura del Herma. Ya que para despedirme, Sor Juana Inés de la Cruz. Ya que para despedirme, dulce idolatrado dueño, ni me da licencia el llanto, ni me da lugar el tiempo. Háblente los tristes rasgos entre lastimosos ecos, de mi triste pluma, nunca con más justa causa negros. Hablar me impiden mis ojos, y es que se anticipan ellos, viendo lo que he de decirte, a decirte lo primero. Mira cómo ya el vivir me sirve de afán grosero, que se avergüenza la vida de durarme tanto tiempo. Mira la muerte, que esquiva, huye porque la deseo, que aún la muerte si es buscada, se quiere subir de precio. Mira cómo el cuerpo amante, rendido a tanto tormento, siendo en lo demás cadáver, solo en el sentir es cuerpo. Ya no me sirve de vida esta vida que poseo, sino de condición sola, necesaria al sentimiento. En fin, te vas, ay de mí, dudosamente lo pienso, pues si es verdad no estoy viva, y si viva, no lo creo, ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos, ¿por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? Mira que es contradicción, que no cabe en un sujeto tanta muerte en una vida, tanto dolor en un muerto. Mas ya que es preciso, ay triste, en mi infeliz suceso, ni vivir con la esperanza, ni morir con el tormento. Dame algún consuelo tú, en el dolor que padezco, y quien en el suyo muere, viva si quiere en tu pecho. No te olvides que te adoro, y sírvante de recuerdos las finezas que me debes, sino las prendas que tengo. Acuérdate que mi amor... Haciendo gala de riesgo solo por atropellarlo, se alegraba de tenerlo. Y si mi amor no es bastante, el tuyo mismo te acuerdo que no es poco empeño haber empezado ya en empeño. Acuérdate, señor mío, de tus nobles juramentos, y lo que juró la boca no lo desmientan tus hechos. Y perdona si en temer mi agravio, mi bien te ofendo, que no es dolor el dolor que se contiene atento. Y adiós que con el ahogo que me embarga los alientos, ni sé ya lo que te digo, ni lo que te escribo leo. Sentimientos de ausente, Sor Juana Inés de la Cruz Amado dueño mío, escucho un rato más mis cansadas quejas, pues del viento las fío que breve las conduzca tus orejas, si no se desvanece el triste acento con mis esperanzas en el viento. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no te llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Si del campo te agradas, goza de sus frescuras venturosas, sin que acuestas cansadas, Lágrimas te detengan enfadosas, que en él verás, si atento te entretienes, ejemplo de mis males y mis bienes. Si ves que triste llora, su esperanza marchita, en ramo verde torto la gemidora. En él y en ella mi dolor te acuerde, 
que imitan con verdor y con lamento, él mi esperanza y ella mi tormento. Si la flor delicada, si la peña que altiva no consciente del tiempo se rollada, ambas me imitan, aunque variamente, ya con fragilidad, ya con dureza, mi dicha aquella y esta mi firmeza. Si ves el ciervo herido, que baja por el monte acelerado buscando dolorido, alivio del mal en un arroyo helado, y el sediento al cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor me imita. Si la liebre, encogida, huye medrosa de los galgos fieros, y por salvar la vida, no deja estampa de pies ligeros, tal mi esperanza en dudas y recelos, se ve a cosa de villanos celos. Si ves el cielo claro, tal es la sencillez del alma mía, y si de luz avaro, de tinieblas en voz el claro día, es con su oscuridad y su inclemencia, imagen de mi vida en esta ausencia. Así que, Fabio amado, saber puedes mis males sin costarte la noticia cuidado, pues puedes de los campos informarte, y pues yo a todo mi dolor ajusto, saber mi pena sin dejar tu gusto, más, ¿cuándo? ¡Ay, gloria mía! ¿Merecerá gozar tu luz serena? ¿Cuándo llegará el día que pongas dulce fin a tanta pena? ¿Cuándo veré tus ojos dulce encanto y de los míos quitarás el llanto? ¿Cuándo tu voz sonora herirá mis oídos delicada y el alma que te adora de inundación de gozos anegada a recibirte con amante prisa saldrá a los ojos desatada en risa? ¿Cuándo tu luz hermosa revestirá de gloria mis sentidos? ¿Y cuándo yo dichosa mis suspiros daré por bien perdidos, teniendo un poco el precio de mi llanto? ¿Qué tanto ha de penar quien goza tanto? Cuando de tu apacible rostro, alegre veré el semblante afable, y aquel bien indecible, a toda humana pluma inexplicable? ¿Qué mal se ceñirá a lo definido? lo que no cabe en todos los sentidos. Ven pues, mi prenda amada, que ya fallece mi cansada vida, de esta ausencia pesada. Ven pues, que mientras tarda tu venida, aunque me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. Este episodio fue presentado por el Ayuntamiento de Lerma, Administración 2019-2021 Programa a cargo del Departamento de Cultura e Historia Juntos Creciendo